वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है सत्रह अक्टूबर 2018 और सत्रह अक्टूबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और मैं अनकेडमी पे भी पढ़ाता हूं तो आप अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनकेडमी पे जुड़ सकते हैं वैसे मैंने अपनी अनकेडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने अनकेडमी पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है तो अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है सोलह अक्टूबर को तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अच्छा ये मनाया क्यों जाता है विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन इसकी स्थापना हुई थी और इसी की स्थापना को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये तो बात हुई विश्व खाद्य दिवस की अब अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बन गए हैं सारे हम एक करके रिवाइज करते हैं ये आप हैबिट बनाइए जिस भी मंथ में जो भी इंपोर्टेंट डे पड़े आप वो डे याद करिए और उससे पहले के सारे डे रिवाइज करिए अगर आप ऐसे रिवाइज करते रहोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में जो भी इंपोर्टेंट डे पड़े आप उसे याद करिए और उससे पहले के सभी रिवाइज करिए तो ये सोलह अक्टूबर को पड़ा है विश्व खाद्य दिवस अब हम एक अक्टूबर से रिवाइज करेंगे एक अक्टूबर को क्या मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस और एक अक्टूबर को एक और इंपोर्टेंट डे बनाया गया था क्या बनाया गया था वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि विश्व आवास दिवस उसके बाद आया था दो अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और गांधी जयंती पर क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उसके बाद आया था पांच अक्टूबर पांच अक्टूबर को क्या मनाया गया था वर्ल्ड टीचर्स डे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है पांच अक्टूबर को और हम इंडिया में जो टीचर्स डे मनाते हैं वो कब मनाया जाता है पांच सितंबर को लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में हमेशा वर्ल्ड टीचर्स डे ही पूछा जाता है तो आप याद रखिए वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है पांच अक्टूबर को अच्छा उसके बाद क्या आया था आठ अक्टूबर आठ अक्टूबर को मनाया गया था इंडियन एयरफोर्स डे उसके बाद आया था नौ अक्टूबर नौ अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस उसके बाद आया था दस अक्टूबर 10 अक्टूबर को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि मेंटल हेल्थ डे उसके बाद आया था 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस उसके बाद आया था 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर को क्या मनाया गया था आपदा न्यूनीकरण दिवस और 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया है पंद्रह अक्टूबर को दो इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं एक तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है और दूसरा राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया है तो ये दो इंपोर्टेंट डे 15 अक्टूबर को मनाए गए हैं और अब ये 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है अगर ये हैबिट आपने बना ली तो आपको सारे इंपोर्टेंट डे याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस लाइक का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और मैं आपसे भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी अगर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप खुद बहुत अच्छा फील करोगे तो ये हैबिट आप डेवलप करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई पैरा खेल दो में भारत कौन से स्थान पर रहा है तो अभी हाल ही में एशियाई पैरा खेल दो कंप्लीट हो गए हैं और इनमें इंडिया रहा है नौवें स्थान पर यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अच्छा इंडिया नौवें स्थान पर रहा है तो पहले दूसरे पैर कौन कौन रहा है तो पहले पे रहा है चाइना चाइना ने टोटल 319 मेडल जीते हैं जिसमें से एक गोल्ड मेडल हैं 88 सिल्वर मेडल हैं और उनसठ ब्रॉन्ज मेडल हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है साउथ कोरिया साउथ कोरिया ने टोटल 144 मेडल जीते हैं जिसमें से तिरपन गोल्ड हैं पैंतालीस सिल्वर हैं और छियालीस ब्रॉन्ज मेडल हैं और तीसरे नंबर पर रहा है ईरान ईरान ने टोटल एक मेडल जीते हैं जिसमें से इक्यावन गोल्ड हैं, बयालीस सिल्वर हैं और तैतालीस ब्रॉन्
अपना इंडिया रहा है नौवें नंबर पे इंडिया ने टोटल बहत्तर मेडल जीते हैं जिसमें से पंद्रह गोल्ड हैं चौबीस सिल्वर हैं और तैतीस ब्रॉन्ज मेडल हैं अच्छा अब आते हैं एशियाई पैरा खेल पर इस बार जो एशियाई पैरा खेल हुए हैं यानी कि 2018 में जो एशियाई पैरा खेल हुए हैं ये तीसरे नंबर के थे तो इससे पहले दो हो चुके हैं पहला कहाँ पे हुआ था चाइना में 2010 में हुआ था दूसरा कहाँ पे हुआ था साउथ कोरिया में और वो कब हुआ था 2014 में और अब तीसरा कहाँ पे हुआ है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पॉल एलन का निधन हुआ है वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे तो पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है पहले आप इमेज में देखिए ये थे पॉल एलन और इनका अभी हाल ही में पैंसठ वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे बिलगेट्स और पॉल एलन इन दोनों लोगों ने मिलकर उन्नीस में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट नाम इन्होंने ही दिया था पॉल एलन ने अभी पैंसठ वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है अच्छा प्रेजेंट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है सत्या नडेला इनका नाम भी आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2018 के भारत के सामाजिक उद्यमी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है तो अभी हाल ही में दो के भारत के सामाजिक उद्यमी के रूप में प्रेमा गोपालन को सम्मानित किया गया है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है पहले आप इमेज में देखिए ये है प्रेमा गोपालन और ये स्वामी शिक्षा प्रार्थना समिति की संस्थापक हैं कौन है स्वामी शिक्षा प्रार्थना समिति की संस्थापक जमीनी स्तर पर महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें सामाजिक उद्यमिता के रूप में सम्मानित किया गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अनमोलू रामकृष्ण की जीवनी बिल्डिंग अ लेगेसी का अनावरण किसने किया है तो इसका अनावरण किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि ये अनमोलू रामकृष्ण कौन है तो आपने एल कंपनी का नाम सुना होगा लार्सन एंड टर्वो ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और इसी के एम एंड सी थे अनमोलू रामकृष्ण इनका निधन हो चुका है इनकी ये जीवनी है बिल्डिंग अ लेगेसी इसका अनावरण किया है अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अच्छा इनको मरणोपरांत 2014 में पद्म भूषण भी मिला था किनको मिला था अनमोलू रामकृष्ण को और ये कौन थे एल एन टी के एम डी एंड सीईओ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है तो अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अच्छा इससे पहले और भी कई नाम बदले गए हैं जैसे मुगल सराय का नाम बदलकर क्या किया गया है दीन दयाल नगर और उससे भी पहले एक कांदला बंदरगाह का नाम बदला गया था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कांदला बंदरगाह का नाम बदल के क्या किया गया था दीन दयाल बंदरगाह तो ये कुछ नाम जो बदले गए हैं ये आपको याद रखना है एक तो कांदला बंदरगाह का नाम बदला गया है एक मुगल सराय जंक्शन का नाम बदला गया है और अब अलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है नई दिल्ली में यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है हमारे इंडिया में अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके ऊपर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है और इसकी आधारशिला रखी है हमारे प्रेजेंट टाइम के शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने और साथ में संस्कृत मंत्री भी अवेलेबल थे तो इन दोनों लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला रखी है नई दिल्ली में अच्छा संस्कृत मंत्री कौन है तो महेश शर्मा है प्रेजेंट टाइम पे हमारे संस्कृत मंत्री महेश शर्मा और हरदीप सिंह पुरी इन दोनों लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ए एम एफ आई के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है तो अभी हाल ही में ए एम एफ आई के अध्यक्ष के रूप में निमेश शाह को चयनित किया गया है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है निमेश शाह और ये अभी हाल ही में ए एम एफ आई के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किए गए हैं अच्छा ये जो टर्म लिखा है ए एम एफ आई इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया क्या होती है इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किसने किया है तो अभी हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने प्रेजेंट टाइम पे हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी और इन्होंने ही छठे अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया है यानी कि इस क्वेश्चन का 
सी ऑप्शन सही है अच्छा रेशम की बात आई तो कल मैंने आपको बताया था कि रेशम के उत्पादन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है तो तुरंत आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि पहले नंबर पे कौन है ये हैबिट आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए तुरंत क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए तो पहले नंबर पे है चाइना और इंडिया कौन से नंबर पे है दूसरे नंबर पे और ये छठा अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला कहां मनाया जा रहा है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन जारी की गई है तो ये स्टीफन हॉकिंग की लास्ट बुक है ब्रेव आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन और इसे अभी हाल ही में जारी किया गया है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है आप इमेज में देख लीजिए ये है बुक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन और ये साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की लास्ट पुस्तक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नोकिया ने किसे ब्रांड अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है तो अभी हाल ही में नोकिया ने आलिया भट्ट को नया ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है इससे पहले नोकिया ने परिणति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था लेकिन अब नोकिया ने आलिया भट्ट को नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है अच्छा नोकिया ने आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो नोकिया के बारे में पता होना चाहिए ये कहाँ की कंपनी है ये फिनलैंड की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी अठारह में अच्छा प्रेजेंट टाइम पर नोकिया के सीईओ कौन है तो प्रेजेंट टाइम पर नोकिया के सीईओ है राजीव सूरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में सूरज पवार ने कौन सा पदक जीता है तो अभी हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में सूरज पवार ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है आप इमेज में देखिए ये है सूरज पवार और इन्होंने अभी हाल ही में पांच हजार मीटर की रेस बाक में ये सिल्वर मेडल जीता है और ये युवा ओलंपिक खेलों में इंडिया का पहला एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल है तो ये भी आपको याद रखना है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है तो ये बना जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया गया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है अच्छा जैसे मैंने यहां पर पूछा है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया गया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और अक्टूबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे आपको लिखने हैं अगर आप एक बार लिख दोगे तो आपके माइंड में ये हंड्रेड टाइम बेटर सेट हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो फेसबुक पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को मॉर्निंग में उठकर देखने की हैबिट नहीं बनाई है तो मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा आप ये हैबिट बना लो अगर ये हैबिट आपने बना ली तो किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और सबसे बड़ी बात पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है इससे आप डेली अपडेट होते रहोगे तो आज की इस वीडियो का टारगेट आप मत बोलना आज की इस वीडियो का टारगेट है चालीस लाइक का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग